去到呢個流感季節咧，大人小朋友都好容易病㗎。今日咧會同大家分享一下咧，病後咧可以食啲乜嘢恢復翻體力咧。咁啊有四個營養重點啦，大家可以按住咧去揀一啲適合嘅食物㗎。大家有冇去到呢個流感季節會唔會容易病㗎？通常會食啲乜嘢呢？歡迎你喺下面留言同我分享啊！如果你中意呢個影片嘅話，請你俾個 like 我，同埋請你訂閱營養師媽媽頻道啊！我呢個頻道咧係介紹健康食物啦，同埋零至三嘅營養嘅。希望一家大細都食得健康啊！各位爸爸媽媽、各位朋友，大家好，我營養師媽媽 Priscilla。特別呢個秋冬季呢，又進入呢個流感嘅季節啦。聽講連 Covid 咧，身邊嘅人呢，又陸續咁樣中咗嘅。我哋嘅身體呢，每個人都有抵抗力啦。大部分呢啲流感啊、病毒啊，其實我哋呢，身體有呢個復原嘅能力㗎。不過呢，爸爸媽媽呢，見到小朋友呢，病緊嘅時候，可能好辛苦啊、發燒啊，或者唔舒服啊，咁當然我哋都會好心痛啊。希望呢，佢可以快啲好返嘅。所以今日咧，我同大家分享四个重点。小朋友病完之后咧，有啲咩食物可以提供俾佢哋咧？等佢哋可以加速复原噶。第一个营养重点咧，就系保持水分充足啦。小朋友喺病紧嘅时候咧，有屙啊、呕啊、发烧啊，咁呢啲其实都系失去咗好多嘅水分嘅。咁所以首要嘅任务咧，就系补充翻水分啦。如果咧系仲系婴儿嘅话咧，其实六个月之后咧，都可以用奶樽啊，咁去补充水分啦，或者系饮奶啦。如果小朋友唔肯飲水嘅話咧，照顧者咧係可以咧用一啲開稀咗嘅果汁啦，又或者咧用椰青水啦。椰青水其實本身有好多嘅鈉質啦，都係補充電解質一個很好好嘅方法啦。又或者一啲嘅冇咖啡因嘅運動飲品啊，嗰啲糖分一般都係比較係低嘅，咁可以繼續補充翻小朋友嗰個嘅水分啦，同埋嗰啲嘅電解質嘅。食物嗰方面咧，煲一下啲湯水啊，煲一啲嘅粥啊，咁呢啲都係啲水分好多。亦都係一個方法咧，係俾一個冇胃口食嘢嘅小朋友咧，係補充翻能量同埋水分嘅。另外一啲嘅水果啊，譬如提子啊、橙啊呢啲咧，其實都係水分嘅來源嚟嘅。譬如蔬菜方面咧，都可以煮一啲嘅瓜啊，俾小朋友嘅。簡單整個冬瓜粒湯飯啊，煲個冬瓜湯啊，小朋友咧都可以誒喺食物嗰度攞到水分嘅。第二個營養重點呢，就係恢復返腸道嘅健康啊！腸道呢，其實係好似一個防禦嘅一個系統嚟嘅。其實呢，如果一個腸道健康嘅時候呢，小朋友呢吸收返營養嘅時候呢，佢就會恢復得快一啲嘅。所以首要嘅原則呢，嗰啲食物一定要清淡啦、易消化啦。媽媽或者照顧者呢，好多時候呢就會希望 B B 飲好多嘅奶啊。其實有陣時奶啦，都未必係最容易消化嘅一個食物嚟嘅。頭先簡單講完。除咗係啲粥啊，或者湯啊，咁嗰啲都係比較清淡冇油膩嘅啦。咁所以咧呢、这個時間咧，其實就盡量唔好食一啲好高油脂嘅嘢啦。咁同埋或者辛辣嘅嘢啦。除咗頭先講嘅粥啊、湯水之外咧，烏冬啊或者通粉啊、麥皮啊，都係一啲可以俾腸道係可以有啲揭色嘅一啲嘅機會嘅。嗰啲烏冬啊，可以攞一啲嘅蔬菜啊，或者一啲嘅肉類啦，一啲嘅簡單菜式啦，好似譬如蒸水蛋。蒸豆腐啊，都係一啲清淡、好容易消化嘅菜式，係可以整俾小朋友食噶。小朋友病緊嘅時候啦，如果需要食抗生素咧，咁有陣時咧，隨之而來咧，都係一啲抗生素會引致嘅一啲嘅吐瀉啊嗰啲咁嘅情況。咁所以咧，係好需要補充翻一啲嘅益菌噶。而益菌咧，其實對增強抵抗力啊，咁亦都係有好處嘅。小朋友咧係可以食乳酪啦，乳酪咧其實都係比牛奶係容易消化嘅，大家可以揀。一啲嘅低糖乳酪啦，另外咧亦都係可以係俾一啲嘅芝士啦。有某啲嘅芝士都有機會有益生菌㗎，好似譬如 cheddar cheese 啊、車打芝士、茅屋芝士、cottage cheese 啊、Swiss cheese 啊、瑞士芝士啊。咁呢一啲咧都有機會有一啲嘅益生菌咧，幫助小朋友復原嘅。特別如果小朋友胃口唔係好好嘅時候，可以就咁簡單俾一小塊啦，一安士到嘅芝士俾小朋友做小食，可以用嚟夾麵包啊，
係一個很好好補充營養嘅方法嚟嘅。第三方面嘅營養重點咧，就係增強翻小朋友個抵抗力啦。其實腸道健康咧都係對免疫力係有幫助啦。但係除之以外咧，亦都要食一啲多啲抗氧化嘅食物啦。抗氧化最豐富嘅食物來源咧，就係一啲嘅蔬菜水果啦。抗氧化嘅營養素之中咧，維他命 A 啊，同埋維他命 C 啊，都對抵抗力係好有幫助嘅。維他命 A 豐富嘅食物咧，通常係一啲橙黃色嘅蔬菜水果嚟嘅，譬如紅蘿蔔啊、南瓜啊、番薯啊，咁呢啲大家煲粥嘅時候咧，都可以加落去啲粥嗰度嘅。番薯亦都可以俾小朋友係做小食啦。譬如一啲嘅番茄仔啊，即係車釐茄啊，咁嗰啲咧都可以俾小朋友做小食啦。如果小朋友太細嘅話咧，就要將嗰啲車釐茄咧就係一開四噶。誒，維他命 C 豐富嘅水果咧，咁當然係有金骨類啊，好似橙啊咁啦。奇異果之中咧，其實黃金奇異果咧係比較甜啦，維他命 C 亦都係非常之豐富嘅。咁另外咧，就譬如藍莓啊、士多啤梨啊，俾小朋友食生果最緊要咧都係放喺室温放到唔係凍嘅，咁就係可以俾小朋友食啦，就避免直接咧喺個雪櫃攞啲生果出嚟咧就俾小朋友，因為喺呢個階段咧，小朋友嗰個腸胃咧都可能會比較係弱少少嘅，放室温咧就會比較係穩陣一啲啦。最後咧個營養重點咧就係少食。多餐啦，病完之後嘅小朋友咧，好多時候佢哋未必會有胃口食嘢嘅。小朋友咧，如果佢胃口唔好嘅時候咧，係可以用少食多餐嘅方式咧，係俾足夠嘅食物俾小朋友嘅。咁唔需要太高嘅期望咧，就希望佢一下子咧係食太多嘅嘢嘅。最緊要咧就有三餐正餐啦，兩餐之間可以俾一啲嘅小食啦，包括可以係生果啦，又或者一啲嘅奶啦，都係可以俾小朋友咧係慢慢。恢復翻個體力嘅，今日嘅分享就到呢一度，希望喺呢個流感嘅季節，大家都保持翻健康啦。咁啊，就算病咗都好快好翻。如果你想下載一個幼兒嘅餐單嘅話咧，我喺説明文嗰度咧有一個一歲至歲半嘅健康餐單可以俾大家下載嘅。多謝大家收睇，拜拜。你想唔想安坐家中就有註冊營養師助你達到你嘅健康目標？港营最在线营养咨询，为海外同香港嘅人士提供方便、弹性同埋省时嘅营养服务。线上嘅服务系包括 messaging 嘅支援，会面前后同营养师有更紧密嘅沟通。马上预约你嘅免费评估啦！